Olá, pessoal. Boa noite para todo mundo. A todo mundo que está entrando, sejam muito bem-vindos né, a esse nosso momento de live aqui no Instagram, Ciro Cirurgião Dentista. Para relembrar todo mundo que está entrando aqui, nós vamos falar hoje sobre indicação da tomografia computadorizada de feixe cônico. Então, você que tem alguma dúvida sobre esse contexto da tomografia computadorizada, se você tem algum questionamento sobre essas indicações, então manda aqui para a gente que a gente vai respondendo aqui ao longo da nossa live, tá bom? Tá adiantando para vocês que nós teremos hoje a participação de duas professoras do nosso Instituto de Ensino, o Instituto Ciro. Então, nós vamos contar hoje com a participação da doutora Carolina Sintra e da doutora Fernanda Tenório, para juntamente comigo falarmos a respeito dessas indicações da tomografia computadorizada. Falando né, nessa discussão a respeito da tomografia computadorizada, é, eu queria fazer um, umas considerações antes da gente entrar especificamente no nosso tema de hoje, né, ou introduzindo o nosso tema de hoje. Nosso objetivo hoje é falar um pouco sobre essa indicação da tomografia computadorizada nas diferentes especialidades odontológicas. E nesse contexto da indicação, a gente precisa relembrar que a importância da evidência científica né, no contexto dessa indicação da tomografia computadorizada. A tomografia computadorizada é um exame que tem o seu uso crescente nos últimos anos. Então, a odontologia tem se privilegiado muito do uso desse exame por imagem. No entanto, a gente precisa lembrar né, algumas características. Que qualquer exame por imagem, ele é um exame complementar. Então, uma boa realização de uma anamnese, de um bom exame físico, são essenciais em qualquer atendimento aos nossos pacientes. E isso também dentro da radiologia. Uma outra característica importante da gente rememorar é que todas as indicações desse exame de diagnóstico por imagem depende de evidências científicas. E hoje nós temos evidências que nos comprovam desse exame por imagem. Então, nesse contexto, é que nós vamos abordar hoje essa temática em relação à característica da tomografia computadorizada. O objetivo principal é que a gente possa levantar essas evidências e falar o que, que a literatura traz para que a gente consiga, a partir dessas evidências, colocar isso na nossa prática clínica. Então, de que maneira eu vou solicitar ou em que casos eu vou indicar essa tomografia computadorizada para o meu paciente lá no consultório? Então, eu implantodontista, eu endodontista, eu cirurgião buco maxilo facial, eu clínico geral dentro da odontologia, em que momento está indicado a aplicação dessa tomografia computadorizada para o meu paciente? Em quais circunstâncias? Então, é esse contexto que a gente vai é, colocar hoje, né? Quais são as evidências atuais que nós temos na literatura que podem basear? E para essa discussão de hoje, dessa indicação do exame de tomografia computadorizada, eu vou contar aqui com a participação da doutora Fernanda Tenório e da doutora Carolina Sintra. Então, vou convidá-la. Primeiro, a doutora Fernanda Tenório vai estar aqui conosco. Nós vamos começar discutindo as aplicações que nós temos da tomografia computadorizada para a área da implantodontia e também falar um pouco da indicação para a área da cirurgia desse exame de tomografia computadorizada. Então, vou chamá-la aqui a participar conosco. Deixa eu convidá-la. Oi, Fê. Oi, Maria. Tudo certo? Tudo bem. Tá me ouvindo bem? Tô ouvindo, sim. Um prazer ah, ter você aqui conosco, né? Prazer é todo meu. Estou super feliz de estar aqui hoje dividindo um pouco da nossa vivência com todos os dentistas que estão aí nos acompanhando. Ah, que ótimo. Do, professora Fernanda, professora do nosso Instituto Ciro também. E vamos 
Escute um pouco, Fê, eu vou fazer um bate-papo aqui com você, a aplicação da fotografia. E queria agradecer mais uma vez por estar aqui com a gente hoje. E queria falar um pouco aqui sobre as características da implantodontia. Nós recebemos algumas perguntas aqui e eu vou repassar essas perguntas e a gente vai discutindo a respeito dessa temática. Se tiver mais oh. dúvidas, se a gente estiver falando, pessoal, podem ficar vontade para colocar as dúvidas aqui para a gente e a gente vai responder é, aqui dentro do nosso conhecimento. Então vamos lá para a nossa primeira pergunta aqui, nossos espectadores. É, a primeira pergunta é sobre essa indicação. Foi, um cirurgião dentista mandou para nós. Você sempre indica a fotografia computadorizada nos casos de implantado então, vou deixar ali a pergunta responder para nós, né? Essas evidências da tomografia para os casos de plantodontia. Sim, é, o, eu acho que mais importante, Mayara, é a gente sempre ressaltar que toda indicação de qualquer exame, ela é baseada em guidelines, em uma vasta literatura que a gente faz estudo desses exames e através do que a ciência produz, essas recomendações científicas, elas passam para a nossa prática clínica. Dentro da implantodontia não é diferente. Então, o que, que os guidelines que a gente tem né, dos, das instituições de referência, tanto dentro da implantodontia, instituições mundiais, quanto... É, dentro da radiologia, recomendo em relação à implantodontia. O que a gente tem de disponível da tomografia para avaliação em relação à implantodontia são características de avaliação de espessura óssea, seja ela em altura, seja em espessura, a relação dessa espessura óssea ou distância de crista óssea com é, partes anatômicas que nós consideramos nobres, como, por exemplo, o canal da mandíbula. Então, qual a quantidade de osso que a gente tem para receber aquele implante? E esse implante seja colocado ali naquela região. E o mais importante, que é a informação que a tomografia traz, é, por exemplo... Exames bidimensionais, como por exemplo as radiografias panorâmicas, periapicais, que também nos trazem informações muito úteis, mas a gente perde informações tridimensionais pela sobreposição de várias estruturas que aparecem ali numa imagem bidimensional, por exemplo. Então hoje, o volume que a gente tem de maiores exames na área de tomografia computadorizada de feixe cônico tanto a gente percebe isso na nossa prática clínica, mas a literatura também nos mostra claramente que é a indicação para a implantodontia. A implantodontia hoje é a área da odontologia que mais consome a tomografia computadorizada e não por acaso, porque o ganho que a gente tem nessa avaliação ele é imenso, quando, principalmente para o planejamento da colocação desse implante. Então ele vem aí como um exame que traz informações riquíssimas, e essenciais para que o implante odontista consiga realizar, realizar um planejamento eficaz, seguro e que ofereça ali para aquela situação clínica um melhor prognóstico. Então, assim, é, dentro da implantodontia, a tomografia ela ganha, não ganhou esse espaço todo à toa. Hoje, o cirurgião dentista, o implantodontista, ele tem, ele tem uma segurança muito maior nos procedimentos clínicos com o uso dessa ferramenta de imagem. Ótimo, Fê. Uma outra questão que a gente recebeu aqui, né, nesse contexto de indicação da fotografia computadorizada voltado para a tomografia, foi em relação a um caso que o cirurgião dentista falou para nós, que ele fez um implante e que depois de um mês o paciente tratava sintomatologia dolorosa. Uhum. E aí ele fez né, diante Psicologia dolorosa que, ele, no, né, que o paciente relatou. Eu devo fazer a tomografia computadorizada para esse caso que ele citou? Para esse caso pós né, colocação do implante, né? Pós, pós realização. Implante. Ó, Isso faz... Ótima pergunta. Durante é, é... um mês. Uhum. 
E, e ainda então, apresenta essa sintomatologia dolorosa. Dolorosa, ótimo. É, é, o que eu acabei de falar sobre a, a tomografia, é, é, a gente tem características maravilhosas, como informações volumétricas em relação ao, ao implante, à massa óssea circundante, a tecidos moles adjacentes. No entanto, para avaliação pós-colocação dos implantes, avaliação pós a cirurgia de implante, a gente tem um, uma limitação do exame da, da ultrassonografia, que são os artefatos que são formados pelas estruturas metálicas. O, que, que, eu, o que, que isso quer dizer de forma bem simples? As estruturas metálicas, como implantes, pinos intrarradiculares, restaurações de amálgama, elas formam, durante, né, no momento da, da conformação da imagem da tomografia, estruturas que a gente chama de artefato, como são linhas brancas que se sobrepõem a, a, a estruturas que a gente necessita de ter uma visualização clara ao redor do implante e do, do, do implante em si, como a avaliação da ossa integração, da, da, da relação das espiras com esse osso. Dado esse, essa característica do exame, a radiografia, por exemplo, periapical, ela se torna, para avaliação pós-cirúrgica, o melhor exame para avaliação de, desse implante após a colocação dele, a, a implantação no osso. Por quê? Porque com, sem a, a presença desses artefatos, que é o que a gente tem na radiografia periapical, por exemplo, a gente consegue avaliar as espiras, a ósseo, integração, sem a formação dessas estruturas que podem comprometer a imagem. Então, o que, o que os guidelines trazem como referência é que o exame, o, o exame melhor indicado para avaliação pós-cirúrgica é a radiografia periapical, por uma excelente relação custo-benefício, além da gente já saber, claro, uma menor dose de radiação, mas principalmente pela periapical nos trazer uma ótima resolução espacial, o que nos permite fazer essa avaliação de forma mais clara, do que muitas vezes, é claro que isso depende do software, do tomógrafo que foi usado, mas de forma geral a orientação é que pós colocação dos implantes a gente realize inicialmente uma radiografia periapical. Se a gente durante essa radiografia perceber que existe alguma lesão óssea, alguma alteração óssea que precisa de uma alteração tridimensional, aí sim a gente indicaria a tomografia pós a avaliação por uma radiografia periapical. Importante a gente citar que eu preciso, né, e são muito enfáticos em apontar essa necessidade é, em relação à tomografia para no momento pré-cirúrgico, para o planejamento do implante, como a professora Sim. Fernanda falou, para avaliar a característica em relação ao tecido ósseo, a qualidade, a quantidade, desse tecido ósseo que eu tenho disponível na né, realização é, do implante, naquele né, sítio possível receptor de um implante. Vou avaliar outras características ali na tomografia, como, por exemplo, a inclinação da corda ao ar, eu ver o meu perfil de potência, inclusive da parte protética, né, posteriormente a implante. A gente consegue avaliar previamente a questão desse Implante, se eu tenho a presença de um tipo de patologia naquele local que possa ter instalação. E a literatura é clara tá, para nós, informação de que nessa característica é, é, de avaliação em relação ao, ao pós-operatório, vai estar indicada em caso específico. Por exemplo, quando nós tivermos a característica de sintomatologia dolorosa persistente após a instalação desse implante, Exatamente. ou se eu tiver é, de alteração ao longo do transoperatório. Então, por exemplo, que mantenham essa sintomatologia dolorosa é, nesse pós-operatório, é importante a gente indicar para a gente ter essa noção. Se eu tive algum problema com relação à instalação é, do implante, se alguma estrutura anatômica, como o canal da mandíbula ou o corpo foram atingidos né, nesse momento. Isso é fundamental para descobrir de onde vem a dolorosa do paciente. E esse 
processo de hóspedes efetivamente vai ser aplicado ali através, né, tanto dos dados clínicos somados à avaliação de uma pandemia periódica, como a pessoa citou. É, uma outra característica que nós recebemos em relação às perguntas é em relação à cirurgia guiada, né, enquanto o e o questionamento do cirurgião foi, se eu quiser trabalhar com cirurgia eu vou precisar fazer a solicitação da tomografia computadorizada? Então, hoje, um dos das grandes áreas né, de questão que nós temos em relação à, à característica da cirurgia guiada é esse uso da tomografia apoiando né, a, o plano virtual para tenta depender desse tratamento que vai ser utilizado no momento cirúrgico na boca ali do paciente. Tá? Vou passar para ela fazer alguns comentários da da importância da tomografia para a cirurgia guiada. A gente, Mayara, é, tem as pessoas estão falando para o seu áudio ele está cortando um pouquinho. Tá cortando aí? Eu posso ah, te trocar em você... É, quando você tá falando, tá cortando um pouquinho. Aí eu, eu, vou, eu vou falando enquanto você dá uma olhadinha. Tá, vou... enquanto você responde, Fê. Então, a, a, a cirurgia guiada, ela ainda gera algumas dúvidas, né? Em relação... ferramentas são utilizadas. Eu acho muito legal essa pergunta, porque a gente consegue esclarecer e divulgar para todos os profissionais as, as, as ferramentas que nós temos disponíveis para que você consiga realizar um procedimento cirúrgico de forma mais segura. Então, a pergunta foi se a gente precisa né, de uma tomografia. Sim, para realizar a cirurgia guiada, um dos, dos, um dos passos essenciais é a, real, a realização de um exame de uma tomografia computadorizada de feixe cônico. Por quê? Porque a gente associa as, essas imagens tomográficas as, aos arquivos STL. O que, que são esses arquivos STL? São os arquivos que vêm da, 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 do, do rastreamento do fluxo digital para a gente conseguir é, a, o escaneamento bucal do paciente. Então, a gente sobrepõe as imagens tomográficas com o escaneamento clínico né, realizado no, na, na boca desse paciente previamente e essas imagens, os arquivos da com da toma, as imagens, elas são sobrepostas a esse arquivo, a essa imagem, né? Que a gente tem do escaneamento, para que a gente tenha a associação da imagem óssea com a imagem clínica. E aí o software, um software específico, que ele já é previamente programado, que a gente tem as anilhas, o, o comprimento, as espessuras de implantes específicos de diferentes marcas, a gente consegue realizar todo o planejamento virtual que será transformado em um molde e esse molde servirá como um guia no momento da colocação do implante. Qual é a grande vantagem que a gente tem com a cirurgia guiada? Segurança e o um melhor prognóstico dentro daquele, daquele procedimento cirúrgico que nós estamos fazendo. A gente consegue, com a tomografia, aquele implante distante de estruturas nobres, na distância correta que tem que estar com os dentes adjacentes, com, canal, com por exemplo, o canal da mandíbula, soalho do seio maxilar, soalho da cavidade nasal. Então, com o planejamento guiado, a gente consegue ter uma segurança muito maior da exata localização e da angulação adequada para a qual esse implante precisa ser colocado. Hoje, além das infinitas né, e, e grandes informações que a, to que a tomografia nos traz, a gente ainda tem essa possibilidade de associação, principalmente em casos mais complexos, de pouca espessura óssea, de pouca altura óssea, de realizar esse procedimento guiado. Então, só reforçando, a gente vai precisar de uma tomografia, de um exame de, de tomografia da região, e de um escaneamento digital da cavidade oral daquela região também para associação dessas duas imagens, tanto da imagem clínica quanto da imagem óssea, né, intraóssea, para a exatidão da, 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 da posição ideal de colocação do implante. Acho que 
era essa a pergunta, né, Maiara? Então, reforçando, né, essa resposta, a gente deve sim, né, utilizar a fotografia computadorizada nesses casos de comportamento de cirurgia viagem. Vamos passar, então, para uma outra área aqui de perguntas, né? Agora eu vou fazer uma pergunta que nós recebemos, que é a terceira escolar, né? Ótimo. E a pergunta está relacionada. O paciente vai fazer a economia de ter os molares. E o cirurgião dentista perguntou, nesse caso, se está indicado a realização da terapia computadorizada. Se é tomografia tem importância para o planejamento na exodontia desses terceiros Ótimo. É, como que a gente consegue entender qual a importância de um exame para uma, uma situação específica ou para várias situações dentro da odontologia? A gente precisa saber o que, que aquele exame vai mostrar. Qual a informação, que pergunta ele vai responder, qual a informação adicional por exemplo, que a gente vai ter com a tomografia, que a gente não tem com uma radiografia panorâmica, que é um exame muito solicitado para avaliação de terceiros molares. Então, eu acho que o mais importante é que nós, né, e todos os colegas que estão aí nos assistindo, é que a gente entenda o que, que a gente vai ter de vantagem quando a gente avalia, por exemplo, uma região de terceiro molar, onde tem um dente, por exemplo, incluso, com a tomografia. Como eu já falei lá em relação ao implante, é principalmente essa avaliação tridimensional. E o que, que essa avaliação vai nos mostrar? A pos... O posicionamento desse dente, então a, a correta angulação, principalmente em casos em que o dente pode estar numa posição mais oblíqua, mais transversal ou mesoangulada, horizontal, que é uma cirurgia mais complexa. Qual a proximidade desse dente com o canal da mandíbula? Com, na região de tuber, né, para os dentes superiores com o seio maxilar, a, se tem aumento do espaço do folículo pericoronário, que muitas vezes a gente não consegue ter a clareza dessa dimensão, porque na, na radiografia panorâmica a gente tem muitas sobreposições. Esse dente tem alguma dilaceração radicular, tem algum dente supranumerário associado, esse dente está ou não está anquilosado, como está ali o, o espaço né, do ligamento periodontal, a altura, a posição realmente em que esse dente está localizado, porque na, ali na panorâmica, como a gente tem uma imagem bidimensional, a gente tem uma noção dessa localização, mas a gente não consegue ter uma avaliação de todas as características, de todas as faces, de toda a massa óssea circundante ao redor desse dente. Então, a tomografia computadorizada, ela traz informações riquíssimas para... para o cirurgião buco maxila ou para o clínico geral que realiza essas exodontias, porque ele vai dar ao, ao, ao cirurgião a precisão da localização, a precisão da relação desse dente com as estruturas adjacentes e a precisão de como esse dente está em relação ao osso, seja por uma anquilose, seja por uma conformação rascular, seja por um aumento anormal do espaço do folículo pericoronário, então, são informações que trazem para o clínico uma segurança maior com, até para a decisão do planejamento cirúrgico. Qual técnica deve ser abordada para essa situação, qual instrumental, para todo aquele planejamento que traz tanto para o cirurgião quanto para o paciente um melhor prognóstico, uma melhor cicatrização ali, possivelmente, daquela região, uma melhor avaliação, principalmente, para que a gente tenha um melhor prognóstico pós a exodontia. Então, cabe ao clínico decidir, né? Dentro de todas as vantagens que a tomografia tem, quais os casos são idealmente é, indicados para uma tomografia. Assim, o que a gente tem na nossa experiência, né, Mara? É que a maioria dos casos a gente tem essa indicação de realização da tomografia, porque cirurgia de terceiro molar... É, dentro né, das, das cirurgias orais menores, são, em geral, uma cirurgia de maior risco pela localização, pela relação, relação com as outras estruturas ao redor dos dentes. É importante sempre, né? De necessidade né, de um tratamento mais é, preciso, de um tratamento mais seguro para o paciente. Então, a tomografia nesse contexto, né, de nos ajudar com o planejamento 
cirúrgico, trazendo informações né, que às vezes outros exames por imagem não vão nos trazer e para que a gente consiga ter esse exame né, no paciente de maneira adequada, é importante a gente ter dentista. Então, para os colegas dentistas né, que estão aqui hoje nos ouvindo, a gente reforça mais uma vez a importância de receber informações clínicas em relação ao paciente. Né? Os questionamentos que você, tem, você solicita esse exame, ter a ficha de solicitação do exame radiográfico e essas informações é, que a gente recebe é fundamental que a gente consiga fazer o exame com o máximo de resposta possível do ponto de vista da tecnologia para o cirurgião que fez essa solicitação. Então, quanto mais informações a gente tiver, a gente consegue, através do por imagem, trazer mais maior exatidão para que a gente colabore efetivamente né, com a parte do colega que vai fazer essa Vou agradecer muito aqui a participação da Fernanda nesse momento conosco. Mais uma vez, professora, muito obrigada. Eu te agradeço. Estar aqui conosco é uma satisfação. Acho que todos os colegas que aqui estiveram felizes de tê-la aqui conosco hoje. E vou chamar próxima convidada a, a participar conosco, a professora Sintra. Obrigada mais uma vez. Eu e que agradeço. Eu agradeço a Carol. todos aí que estão nos assistindo. Um beijo para todo mundo. Obrigada, Mayara. Obrigada a você. Vou convidar a professora Carolina para participar aqui conosco. Vamos aguardar aqui, professora Carolina, ela entrar para a gente continuar falando um pouco a respeito dessas indicações, né? Então, a gente vai falar um pouco a respeito do contexto das indicações agora dentro da ortodontia e um pouco a respeito da endodontia, né? Da utilização também da tomografia computadorizada nesse contexto. Deixa eu colocá-la aqui. Carol. Carol, você consegue ouvir a gente? Deixa eu ver aqui o vídeo dela. Carol, estou te mandando aqui, tá? O convite. Para que a gente possa falar a respeito desses é, temas, né? Hoje, uma das grandes áreas que a gente tem observado a, a indicação da tomografia computadorizada é dentro da endodontia. Né? Os protocolos e equipamentos têm sido desenvolvidos, os tomógrafos, muito no intuito da gente conseguir fazer uma avaliação mais precisa para essa área específica da endodontia, né? E nós recebemos algumas perguntas dos colegas endodontistas a respeito dessa utilização. Então, é, a gente vai discutir um pouco desse contexto. Deixa eu ver aqui se ela entrou. Ah. E a gente vai falar um pouco a respeito dessa característica, né, é, de participação, né, da endodontia dentro. Já aceitei, Carol. Aqui para mim já está com a sua participação aceita. Então, dentro desse contexto da endodontia, em que momentos que a gente vai poder lançar mão, né, da tomografia computadorizada? Vou passar aqui nossa primeira pergunta a respeito dessa utilização na né, endodontia. O cirurgião dentista mandou para nós que o paciente dele relatou dor após tratamento endodôntico. E aí o questionamento dele era se nesse caso era importante que ele solicitasse a tomografia computadorizada. Então, falando um pouco a respeito né, desse contexto 
da tomografia na endodontia, é, no caso de paciente com dor pós-tratamento endodôntico, a gente precisa saber de onde vem essa característica né, da sintomatologia dolorosa. É fundamental que um bom exame clínico do paciente seja realizado e nesse contexto eu preciso avaliar quais são as possíveis causas que o paciente ainda possa estar apresentando essa sintomatologia. Uma das principais características que a gente vê hoje, né, avaliando os exames de tomografia computadorizada, são condutos que não foram obturados ao longo do tratamento endodôntico. Muitas das vezes, condutos que sequer foram instrumentados e passaram pelo processo de sanificação. Então, é, essa quantidade de canais radiculares, né, ou de condutos que são observados através dos exames bidimensionais, uma radiografia periapical, uma radiografia panorâmica, ela nos traz uma visão limitada. Quando a gente consegue avaliar isso de forma tridimensional, através dos cortes, né, axial, coronal e sagital da tomografia computadorizada, eu consigo ter uma visualização melhor a respeito dessa anatomia interna do meu sistema de canais radiculares. Então, a tomografia, ela está sim bem indicada para esse caso, né, do questionamento desse profissional. Paciente com dor é, pós-tratamento endodôntico, eu preciso avaliar de onde vem essa característica de sintomatologia. Um outro caso importante da gente apontar aqui em relação a essa característica né, da tomografia computadorizada nesse contexto é a gente avaliar é, a característica de alterações na região é, de periápse desse dente. Né? Então, para eu avaliar processo de neoformação óssea, eu fiz um tratamento endodôntico no meu paciente e eu quero avaliar essa neoformação, se naquela região onde eu tinha uma lesão no meu periápse, se eu estou conseguindo evoluir na formação de tecido ósseo novamente naquela região. Então, para esses casos, a tomografia computadorizada está bem indicada. Além disso, a gente precisa selecionar bem quais são os parâmetros que eu vou adotar para a avaliação dessa tomografia computadorizada. Uma das características que a gente mais tem reforçado né, com os profissionais dentro da endodontia é a característica da, do voxel, né, que nós chamamos na tomografia computadorizada. O voxel, para os dentistas que estão nos acompanhando, eles têm uma característica de influenciar na característica de qualidade da minha imagem tomográfica. Então, para os casos da endodontia, por exemplo, para uma avaliação de fratura, para uma avaliação de anatomia interna do sistema de canais radiculares, a tomografia computadorizada de alta resolução, ou seja, aparelhos que contam com um tamanho de voxel pequeno, são importantes para que a gente consiga é, avaliar em detalhes essa característica da endodontia. É importante também, né, já falando desse contexto de indicação para essa área, é, de alta resolução da tomografia computadorizada, casos onde se tenha suspeita de anquilose, seja na ortodontia né, ou pessoal da cirurgia, essa característica da gente ter a avaliação em tamanho de voxel menor, né, nesses tomógrafos de alta resolução, são fundamentais para a gente ver essa essa clareza ou essa nitidez de detalhes no exame de tomografia computadorizada. Então, muitas das vezes, dentro da clínica, nós radiologistas somos questionados, né? Quando se fala em relação a qual tomografia eu vou pedir, por que que lá no meu pedido vem várias possibilidades, uma unidade contando com um tomógrafo Prexion, uma unidade contando com um tomógrafo iCAT, que diferença isso faz lá na minha solicitação da imagem? Então, já para esclarecer a vocês, esses tomógrafos de alta resolução, eles dão mais detalhes na nossa imagem. Então, eles são especialmente indicados para esses casos da endodontia ou casos onde eu preciso avaliar áreas pequenas, como, por exemplo, uma exo de terceiro molar, como a professora Fernanda colocou aqui para nós. E eu vou avaliar um único terceiro molar, né? ou eu quero avaliar é, algum problema que eu tive em relação a pós-operatório com a implantodontia. Então, esse tamanho de voxel menor, ele é fundamental 
para que a gente consiga ver mais detalhes na imagem. Enquanto tamanhos de voxels um pouco maiores são importantes né, para que a gente tenha características de imagens mais abrangentes. Então, como a gente citou a cirurgia guiada, a cirurgia guiada ela tem essa característica de é, solicitar um tamanho de campo de visão maior na tomografia computadorizada. Esse campo de visão maior é fundamental para que a gente consiga elaborar posteriormente um guia tridimensional para impressão, lá na impressora 3D, para a cirurgia guiada, mais estável, que tem uma área de abrangência maior. Então, hoje, né, respondendo é, mais especificamente ao colega, agradeço aos colegas né, que mandaram essa, essa pergunta aqui para nós, né, do da necessidade da tomografia pós-tratamento é, endodôntico em permanência de sintomatologia dolorosa, sim, a tomografia computadorizada ela vai estar indicada. Tá bom? Vou passar aqui para a nossa próxima pergunta, também é uma pergunta da área da endodontia. E o questionamento que nós recebemos foi em relação à característica é, de um laudo o dentista recebeu um laudo de uma radiografia periapical e no laudo da radiografia periapical houve a sugestão de uma reabsorção interna no dente 35. E aí o cirurgião dentista perguntou se nesse caso de sugestão de uma reabsorção interna é, se nós faríamos a indicação de uma tomografia computadorizada para esse paciente. Então vamos lá. Reabsorção interna é uma característica importante de ser muito bem avaliada dentro do contexto da odontologia, porque, a depender de algumas características desse processo de reabsorção interna, ele pode levar à perda do elemento dentário. Então, quando a gente faz uma sugestão, como foi nesse caso aqui, né, de uma possível reabsorção, seja pela expansão, né, o aumento é, de largura ali na câmara, Pulpar ou no próprio canal radicular, quando a gente avalia isso bidimensionalmente numa radiografia periapical, muitas das vezes a gente não consegue ter uma precisão do ponto de vista de dimensão, do quanto é. aquele processo é, efetivamente ele está já distribuído ao longo do dente. Então, sim, nesse contexto né, de uma possível reabsorção interna no seu paciente. Nós indicamos a realização da tomografia computadorizada de feixe cônico, é, possivelmente, né, ou idealmente, é, para esse paciente, uma tomografia nesse contexto que nós citamos, né, de um tomógrafo de alta resolução, que possa dar uma resposta para nós do ponto de vista de dimensões dessa reabsorção interna. Se essa reabsorção está é, restrita, a região, por exemplo, da câmara pulpar, ou se ela já se prolongou ao longo do meu canal radicular, quais canais radiculares né, estão envolvidos, no caso é, do dente 35, ah, eu tenho um único é, canal radicular ali presente, ou se eu tenho alguma variação anatômica né, nesse paciente, e ele possa apresentar mais de um canal radicular, e saber quais as paredes já estão envolvidas, para eu saber se é possível ainda né, realizar um tratamento endodôntico nesse paciente e tentar paralisar esse processo da reabsorção interna, ou se para esse caso eu já tive é, uma perda excessiva em relação ao material dentinário, por exemplo, e aí não é possível mais manter esse dente se ele vai estar condenado. Né? Então, a tomografia computadorizada, ela auxilia muito nesse contexto e eu acho que ela é fundamental para que a gente tenha as devidas proporções em relação a essa característica é, da reabsorção. Tá? É, vou, deixa eu tentar é, colocar aqui a professora Carolina pelo... Vamos ver se ela é, consegue participar com a gente. Instituto. Aí. Aí sim. <risos> Boa noite, pessoal. Então, está me ouvindo, Mayara? 
está ouvindo, bem-vindo aqui a nossa discussão sobre a sindicalizada. Mas eu deixo uma pergunta de um assunto que a professora de falar parque a nossa próxima pergunta e a pena foi é qual é ficou claro se havia uma fratura e aí o questionamento se eu solicitar uma tomografia para o meu cliente eu vou conseguir é, saber não foi então, o que a gente tem que entender, né, primeiro, é que muitas vezes o dentista ele quer pular né, a técnica de Clark. E o que a gente observa no nosso dia a dia, de rotina, é que principalmente os convênios, eles trabalham com a exigência da técnica de Clark prévia. E isso é científico, porque nós precisamos fazer um exame sempre mais simples para depois fazer um exame mais complexo. Né? Então, a técnica de Clark é o nosso exame mais simples e pode ser que sim, ela resolva. Caso não resolva, que eu não consiga visualizar e ainda eu tenho toda uma história clínica que está aí me contando que existe uma suspeita de fratura, agora sim. Então, agora eu vou partir para a tomografia. E ela é extremamente bem indicada. O problema da tomografia é que, muito, algumas vezes, a gente não vai conseguir essa resposta conclusiva. Né? Então, às vezes, o, o cirurgião, cirurgião dentista, ele manda, né? o endodontista, ele manda, é, essa, essa solicitação desse exame para a gente, com essa dúvida né, de suspeita de fratura e querendo essa resposta do sim ou não, e às vezes a gente não consegue passar esse sim ou não para o dentista. Né, e ele se frustra. Então, nós temos que entender que a tomografia ela também tem algumas limitações. Né? Então, um caso ou outro, eu não vou conseguir visualizar a fratura e aí nós vamos levantar outras características da imagem para que essa fratura, então, é, para que a imagem é, tomográfica né, possa nos dar algum respaldo em relação a essa clínica que está aí com a dúvida de fratura. Então, se você né, receber aquele exame maravilhoso do Prexion, e tem aquela linha de fratura, pense que você ficou feliz de confirmar a sua suspeita e nós ficamos muito felizes de enviar aquela imagem. Mas se você não recebeu né, aquela resposta do sim ou não, tudo ou nada, e vem um laudo colocando que há presença de área radiolúcida na área adjacente, né? E aí a gente volta naquele assunto da descrição na hora de realizar a prescrição. Então descreva, conte para nós tudo o que você sabe, porque nós não vamos ver esse paciente na maioria das vezes. Então conte para nós, olha, estou com suspeita de fratura, porque há mobilidade, o paciente está com dor, né? e muitas vezes... O endodontista ele tem certeza que todos os critérios de biossegurança e todos os passo a passo foram seguidos criteriosamente durante o tratamento endodôntico. E aí ele vem né, com essa suspeita de fratura para nós. Então, se a gente tem essa área radiolúcida aí na cervical, e você me contou que a sua suspeita é na cervical, isso nos ajuda demais. E o que, que né, os livros nos contam, os artigos nos contam? É que a evidência clínica da suspeita de fratura e as características radiográficas, mesmo que a gente não consiga observar aquele traço de fratura, mas que existe alterações ósseas adjacentes à região suspeita, né? a gente vai ver 
uma produção de secreção, às vezes, purulenta. Isso tudo faz com que a gente tenha mais de 90% de chance, né? Ou de certeza, aí, se é que existe 90% de certeza, mas mais, mais que 90% de chance de que exista essa fratura, sim. Que você esteja certo. Então, mais uma vez, o exame, ele é complementar. E nós precisamos muito pensar que o clínico e o radiográfico, ele anda junto. Então, para o nosso laudo ser conclusivo, a gente precisa saber o que está acontecendo na sua clínica. E às vezes a gente liga, né? ou chega o exame aí e vocês ligam para nós. E essa comunicação é importantíssima. Se você tem dúvida da frase que você recebeu no seu laudo, da imagem que você recebeu no seu consultório, nós estamos aqui à disposição para atender. E muitas vezes, quando vocês ligam, né, pedindo aí é, uma, um auxílio, né, pedindo uma opinião, quando nós conversamos, assim, a gente acaba chegando num um senso comum, né, e respondendo a pergunta que foi enviada para nós quando a prescrição foi feita. Então, a Fernanda colocou, né, é bem importante que a gente... É, também tem que pensar que essa, essa tomografia para visualização de fratura, ela, quanto menor o FOV, né? Com mais cortes que eu tiver desse dente, com mais detalhes que tiver a imagem, mais fácil de visualizar. Então, é, às vezes vocês acabam mandando né, para uma unidade ou outra e de repente aqui na... Na, na Ciro, né, a gente consegue ter essa possibilidade de ter vários tipos de aparelhos diferentes e a gente acaba falando, não, para essa indicação, vamos, vamos levar ele para fazer em outro aparelho, porque vai ser melhor, né? Então, às vezes dá um trabalhinho aí de deslocar o paciente, mas tudo isso é pensando no paciente e nessa resposta. É sim ou não? É tudo ou nada? Então, alguns aparelhos... Sim, são mais bem indicados porque eles apresentam um FOV menor. E a gente consegue, então, ter mais detalhes dessa imagem. Por isso que a gente fala tanto do Prexion aí para os casos de endodontia, tá? que ainda, agora no mercado, ainda é o, um aparelho de escolha para esses casos, tá? que ele possibilita, então, essas imagens mais detalhadas. Então, se eu mandar para o Prexion, eu vou conseguir ver a fratura? Às vezes não, né? Então a gente tem que ser realista, nós trabalhamos com saúde, aqui não é matemática, então às vezes isso não vai ser possível. Então uma das coisas mais difíceis ainda que a gente tem para laudar é a fratura. E quando você me pergunta, tem fratura no terço cervical, nós vamos fazer tudo o que podemos para observar aquele exame e te dar a melhor resposta possível. Então, quanto mais informações você me der, mais tempo eu vou ficar lá procurando o que você está suspeitando. Por isso que nós reforçamos tanto a prescrição detalhada. Às vezes, muitas vezes a gente recebe o nosso aluno da especialização, que é especialista em outras áreas, e ele fala assim, eu nunca imaginei que meu pedido chegasse na sua mão. Né? Então ele chega, ele chega para nós, nós lemos assim com todo carinho, e aí a gente vê a imagem e volta no exame. A gente sempre volta no, na prescrição do exame para ver se a gente tira alguma informação de lá. Então, essa é uma troca que nós temos que ter, porque quem sai beneficiado é o paciente, e para quem está fazendo o tratamento, né, consegue um, um melhor planejamento. Mas a nossa técnica de Clark ainda resolve alguns casos, tá? Então, ela não deve ser totalmente descartada. É porque eu tenho um apego, gente, à técnica de Clark. Meus alunos sabem disso, né? Quem já teve aula comigo de método de localização sabe que eu tenho um apego. Mas eu tenho que deixar claro que a tomografia ela é muito bem indicada, sim, nesses casos, tá? Obrigada, Carol. Pessoal, como nós estamos aqui, né? É, Recebi contexto é, da cirurgia, é, 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 é,
queria muito agradecer a Carolina aqui conosco. Agradecer mais uma vez a professora Fernanda aqui conosco. E queria fazer um agradecimento a esse nesse momento é, em relação à Aline. Então, fico muito feliz de ter essa oportunidade né, falando com vocês. Vou deixar aqui aos nossos diretores da Aldo Fabiano por esse momento. Nosso braço, a doutora Ivana, que está aqui presente, é lá da nossa escola lá em Amar. E feliz com nossos radiologistas aqui, as pessoas do PT, nosso abraço, a participação aos radiologistas que estão aqui conosco, nosso agradecimento. E queria agradecer a todos os moradores presentes aqui conosco, você, que está sempre aí com os nossos colegas. Estaremos aqui com vocês a respeito de várias questões da minha Queria agradecer a todos os que tiraram esse momento para todos os nossos desafios da exposição e estão abertos já para a realização. Então, em radiologia, do Ciro. Então, fiquem todos ligados para ver o E aos que tiverem disponibilidade para o posto, é no nosso departamento, para ver um pouco mais, tirar nós ficamos intrigados com né? vocês. mais para todos aqui. Desde que já deu de futuras lives que a aí ao longo desse ano. Eu quero agradecer também a todos vocês, a professora Maiara, que ela é tão desafiadora, né? ela coloca a gente para vencer esses desafios aqui e poder conversar. Nós estamos aqui assim, à disposição de vocês. Sempre que tiverem dúvidas, pode deixar, não precisa esperar a live, né? Deixe suas dúvidas aqui para a gente tentar resolver. A gente liga, a gente manda o WhatsApp. Nós somos muito tranquilas e abertas a esse tipo de, de solicitação. E quero também deixar o um convite para vocês, né? Da nossa nova turma da especialização, que vai abrir agora, as inscrições estão abertas, tá? E a nossa seleção está aí marcada, então, para o dia 11 de março. E nós esperamos vocês todos. Estamos muito felizes de ter uma turma concluída essa semana, né? Muita gente aqui. A gente já está com saudade. Nós tivemos uma turma que desafiou essa pandemia e nós andamos... Não atrasamos nem um dia, nem um módulo e fomos, seguimos em frente. Estão todos aí no mercado, inseridos, trabalhando. E essa, para nós, é a maior alegria que nós podemos ter, né? De saber que nós formamos pessoas, bons profissionais, que hoje estão no mercado trabalhando aí em prol da odontologia. Vai cair? Vai dar nosso tempo. Então tá. Então um tá. beijo, até a próxima live, né? Gostei muito disso. Parceiro. Um beijo. Obrigada, Ciro. Obrigada, obrigada, amei. Obrigada, meninas. Obrigada, obrigada a todos por vocês que entraram. Então, uma boa noite a todos.